श्रीराम श्रीकांत इतम संवस एम टेक् पूर्ति दिन तरह नस्टेंट प्रोफेसर का जॉब से दिन तरह डिडे विलेज चिखने ना लाइफ अंबिशन एलेज प्रपंचा की चूपे अंड इकड़ विलेज पीपल या लाइफ बेटर चेयर चुनाली विलेज चाल इष्ट सो एपू फेस्टल्स के वाला विलेज उसे चाल इंट्रेस्ट उ दा तो फिल्म मेकिंग अंत चाल इंट्रस्ट नैन यूट्यूब चाल वीडियो चूस मन विलेज मन विलेज यूट्यूब झाने बहुत दाँटो कामडी स्कैच इंका रियाक्ष वीडियो रेस्प वीडियो अभी चेस्ट बहुत आलोचन वाई सो ना थर्ड एम वे विलेज को वेली यूट्यूब वीडियो तस्कूर मन फ्यूचर में एम चेयचु इंका मैं विलेज वाले एंप्लायट इवचान फीलिंग अच्छी सो अब नीलेज को सो इक उ पीपल तो यूट्यूब झानल्लो वीडियो चेयर स्टेप बै स्टेप वीडियो चुस्को स्टार्ट अब टू थ सिक्सटीन अक्टोबर इकड़कोचे अंड अब ना तो राजू उ सो इधर कल इंका अंजीमा तो चिना कामडी स्कैचे अब रिया वीडियो अं बैठ ब्लास् अला टू थौज सी जून ना सीरीयस कामडी स्कैचेको गंगव राजु वील कांबिनेशन विलेज इंटरने प्रॉब्लम वीडियो दी सो अब वीडियो वैरल सो दा तो मैं दी ओल वीडियो पीपल चूड स्टार्ट सो अपर्चे मे इंक वन चूस स्टेप बै स्टेप वीडियो वेकू इंकना मन टाले कंपस्ते वालू इंप्रूव वस्तना सो इन आलमोस्ट मन टू मि सब्सक्रैबर्स मई विलेज को वे अंड मन को फिफ्टीन पीपल मैं मई विलेज वर्क अंड इपड़ा चाल बहुत मन दीस प्रती वीडियो मई विलेज वीडियो कंप्लीट मेसेज इंटरनल उ असल मेन विलेज लिखर प्रॉब्लम टोबाको यूसेज विमेन एंपवर्मेंट सो इवीं डिफरेंट डिफरेंट शंकर अपरजित सो आम चाल इंस्पैरिंग अंड अंग्ली मूवी टर्मेटर 
అనకొండ సో అలాంటి హర్రర్ మూవీస్ చూసేవాడిని అప్పుడు నాకు కంప్లీట్గా అబ్జర్వ్ చేసేవాడిని అలాంటి మూవీస్ తీయాలి అలాంటి వీడియోస్ తీయాలని బట్ అప్పుడు నాకు టెక్నాలజీ లేకుండే నేను ఎప్పుడైతే నేను బీటెక్లో ఎంటర్ అయిపోయానో ఒక ఇంట్లో కంప్యూటర్ వచ్చి ఉండే నా ఫ్రెండ్స్ దగ్గర అప్పుడప్పుడే వన్ మెగా పిక్సెల్ టూ మెగా పిక్సెల్ ఫోన్ ఫోన్స్ ఉంటుండే నేను అప్పుడు వాళ్ళ దగ్గర నేను ఫోన్స్ తీసుకొని కొన్ని కొన్ని క్యాప్చర్ చేసుకుంటూ దానికి మ్యూజిక్ ఆర్డ్ చేసి ఎక్స్పెరిమెంట్ చేసేవాడిని సో ఎక్స్పెరిమెంట్ చేసిన కొద్ది నాకు నాకు చాలా ఎంకరేజ్మెంట్ అనిపించింది ఓకే నేను నేను అనుకున్న విజన్ మెల్లమెల్లగా నేను పెట్టగలుగుతున్నా అని అనిపించుండే అండ్ కంప్లీట్ టూ థౌజండ్ ట్వెల్వ్లో నేను ఒక ఐప్యాడ్ తీసుకున్నా సో దాంట్లోనే మనం షూట్ చేసుకోవచ్చు దాంట్లోనే ఎడిట్ చేసుకోవచ్చు అప్పటి నుండి నాకు నాకు చాలా ఎక్స్ప్లోర్ చేయొచ్చు ఓకే నేను కూడా కంప్లీట్గా నేనే షూట్ చేసుకొని నేనే ఎడిట్ చేసుకొని ఈవెన్ యాక్టర్స్కి నేనే డైరెక్ట్ చేసి ఎవ్రీథింగ్ నేనే చేసుకోగలను అని చెప్పి నాకు ఫుల్ కాన్ఫిడెన్స్ వచ్చి ఉండే సో అప్పటి నుంచి నేను స్టెప్ బై స్టెప్ యూట్యూబ్ ద్వారా ట్విట్టర్లో చూడడం లేకపోతే ఏమన్నా ఆన్లైన్ కోర్సెస్ చేయడం ఇప్పటి కూడా మేము చాలా ఎక్విప్మెంట్ అప్గ్రేడ్ చేసుకున్నాం అండ్ మా టార్గెట్ ఏంటంటే ఒక మంచి ఫిలిం చేయాలి ఫ్యూచర్లో అంటే మనం చాలా ఆల్మోస్ట్ ఒక ఫిలింలో ఎలాంటి ట్వంటీ ఫోర్ క్రాఫ్ట్స్ ఉంటాయో అలాంటి నేర్చుకొని మనం పర్ఫెక్ట్గా సిద్ధమైపోయి మన యూ మన వ్యూవర్స్ మంచి కంటెంట్ ఇస్తూ అండ్ ఫ్యూచర్లో మంచి ఫిలిమ్స్ కూడా చేయాలని ఉంది ఇప్పుడైతే ఇది గంగవ కొత్తగా కట్టుకుంటున్న ఇల్లు ఇంకా ఒక టూ త్రీ మంత్స్లో కంప్లీట్ అయిపోతుంది గంగవ నీకు ఎట్లా అనిపిస్తుంది మరి దగ్గరతుంది కొంత ఇక్కడ ఉన్నోళ్ళు అందరు ఇక ఇట్టనే తోలుకుంటా తోలుకుంటా పోయేవారు కల్లా ఈ శ్రీకాంత్ ఏం చేసిండు సెలవులు వస్తాయి కదా వాళ్ళకు అదా కరినార్లకి వెళ్ళి ఇక అచ్చుకుంటా కెమెరా చిన్నది పట్టుకుంటా అటు ఇటు తీసుడు పెట్టిండు ఈ పిచ్చ పిల్లగాడు అమ్మ నాన్నను కరినార్లు ఉన్నారు ఏమో గీడు కట్టే ఏమో గీడు ఉంటాడు గిట్ల అయితారం శనివారం సెలవులు వస్తాయి వాళ్ళకు ఈ పిల్లగానికి పిచ్చ ఏంది ఓ సీసలు పెట్టు ఓ తిరిసు అది ఒక్కటి తీసు ఉంటే మెల్లమెల్ల చిన్న చిన్నగా మేము అంత పెద్ద యాక్టర్లం కాదు కాకపోతే శ్రీకాంత్ ఏంటంటే మా యాక్టింగ్ను గుర్తించి ఈ మవిల షోలా పెట్టడం ద్వారా ఇంకొత్త మాకు ఎట్లో ఎట్లా అంటే చాలా సంతోషం అనిపించింది ఓకే అంటే మైవిల షో మెయిన్ థీమ్ ఏంటంటే విలేజ్ కల్చర్ని సొసైటీకి చూపించడం అంటే యాక్చువల్ ఏంటంటే మనం జనరల్గా ఏమనుకుంటాం అంటే విలేజ్ పీపుల్ అంటే వాళ్ళకి ఏం తెలియదు వాళ్ళు ఇల్లిటరేట్ వాళ్ళ కల్చర్ గురించి ఎక్కువ ఐడియా ఉండదు అన్న కోణం ఉంటుంది మనం దేనైతే వదిలిస్తున్నామో అంటే కల్చర్ని దాన్ని మేము పట్టుకొని కూర్చున్నాం దట్ ఈస్ ద సోల్ ఆఫ్ మై విలేజ్ షో సో ఇప్పుడైతే బాగుంది ఆర్థికంగా ఇబ్బంది ఏం లేదు ఇంకొకటి ఏంటంటే నాకు చాలా ఆఫర్స్ వస్తున్నాయి అంటే ఒకటి నెట్ఫ్లిక్స్లో ఒకటి తరుణ్ భాస్కర్ దానిలో చేసిన అంటే ఎంఎల్స్ ఎంపీస్ వాళ్ళ దగ్గరికి పోయి మా మా యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ వాళ్ళకి చెప్పి ద త్రూ చేసుకోవడం ద్వారా మాకు మైలేజ్ ద్వారా ఏంటంటే సర్కిల్ పెరిగి విలేజ్కి రోడ్స్ గ్రౌండ్ లైబ్రరీ సో ఇలా ప్రొవైడ్ చేసుకుంటా వా మేము డెవలప్ అవ్వకుండా వాళ్ళని డెవలప్ చేస్తున్నాం కాబట్టి మాకు ఇప్పుడు కొంచెం ఇప్పుడు చాలామంది విలేజ్ నుంచి పోయి సిటీలో జాబ్ కోసం దేనికోసం లివింగ్ ఉంటున్నారు సో మా మా కంటెంట్లో ఏంటంటే మా వీడియోస్ ఏంటంటే ఎవరైతే మర్చిపోతున్నారో ఆ సంస్కృతిని ఆ పదాలని ఆ బంధుత్వాలని మేము కంటెంట్ రూపంలో అంటే మాకు సంబంధించిన విషయాలని జరిపోయిన విషయాన్ని కంటెంట్ రూపంలో చూపించడం ద్వారా ఎక్కువ మంది మాకు కనెక్ట్ అవుతున్నారు సో నాకు చాలా ఇష్టం ఆ గరి జరిపోయిన ఓల్డ్ మెమోరీస్ని తెలుసుకోవడం చూపించడం ఫస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే కంటెంట్ సేమ్ టైం యాక్టర్స్ వాళ్ళు చేయగలుగుతారా లేదా 
ఆ కంటెంట్ కి వాళ్ళు న్యాయం చేయగలుగుతారా లేదా రాజు నీ కొడుకు అయితే హైరాల్ ఉంటుంది ఆమె వస్తుంది ఏం లేదు ఫస్ట్ రాజుని ఏమంటాం అంటే సీన్ వన్ టేక్ వన్ రోల్ సో మేము ఫస్ట్ కంటెంట్ ని నచ్చిన నేను నాకు నచ్చినట్టు రాసుకునేవాడిని అప్పుడు యాక్టర్ చేయలేకపోయేవాడిని కొద్దిగా మంచి కొట్ట అట్లా సో దాని తర్వాత నేనేం చేసిన అంటే కంటెంట్ ని యాక్టర్స్ ఏ విధంగా రియల్ గా చేయగలుగుతారు అలా రాసుకుంటూనే సోషల్ ఇష్యూస్ ని అండ్ కంటెంట్ ని కూడా వాళ్ళ బేసిక్ గా అలానే చేసుకుంటూ వస్తున్నా టూ థౌజండ్ ట్వెల్వ్ లో మేము స్టార్ట్ చేసినప్పుడు అండ్ చాలా చాలా ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటుండే అండ్ మెయిన్ గా బేసిక్ ఏంటంటే ఇంటర్నెట్ ప్రాబ్లం ఇక్కడ ఏదైతే షూట్ చేస్తామో ఎడిట్ చేసిన తర్వాత కంప్లీట్ గా కరీంనగర్కి వెళ్ళి అక్కడ అప్లోడ్ చేయాల్సి వస్తుండే అక్కడ కూడా చాలా ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటుండే ఎందుకంటే అప్పుడు ఒక ఫుల్ హెచ్డి ఫైల్ అప్లోడ్ చేయాలంటే ఆల్మోస్ట్ ఒక సిక్స్ సెవెన్ అవర్స్ అవర్స్ అవుతుంది సరే బట్ ఎప్పుడైతే టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ అప్పటి నుంచి ఫోర్ జీ రావడం అండ్ మొబైల్ డేటా కనెక్షన్ స్పీడ్ పెట్టడం వల్ల ఇక్కడ నుండి కంప్లీట్గా మేము చేసుకోగలుగుతున్నాం బట్ ఇప్పటికీ కూడా ఆ ప్రాబ్లం ఏంటి ఏంటిది అంటే ఇక్కడ సిగ్నల్ అనేది కరెక్ట్ గా ఉండదు సార్ అప్పుడప్పుడు తక్కువ ఉంటుంది అప్పుడప్పుడు ఎక్కువ ఉంటుంది ఎడిటింగ్ హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై విలేజ్ షో ఎస్ అంటే అప్పుడు విలేజ్లో మాతో కలిసి తిరిగేది తర్వాత మనకు ఉన్నటువంటి వాళ్ళ ఏజ్ గ్రూప్ పీర్ గ్రూప్ ఉంటారు కదా వాళ్ళతో కలిసి ఉండేటువంటి చాలా యాక్టివిటీస్ మేము చేసినప్పుడు అందులో చిన్నగా ఉన్నప్పుడు వాటిని చూడడం కానీ తర్వాత కొంచెం పెరిగిన తర్వాత వాళ్ళతో కలిసి చేయడంతో ఒక విలేజ్తో ఒక అనుబంధం అనేటువంటిది ఏర్పడ్డది ఆ అనుబంధం అనేటువంటిది ఏర్పడడం వల్లనే ఒక విలేజ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ గానే ఏదైనా చేస్తే బాగుంటుంది యాక్చువల్గా అయితే మేము స్టార్టింగ్ నుంచి విలేజ్ డెవలప్మెంట్ యాక్టివిటీస్లో ఇన్వాల్వ్ అవుతూ వస్తున్నాం అండ్ దాని బేస్ మీద మేము ఈ మై విలేజ్ యూట్యూబ్ ఛానల్ స్టార్ట్ చేసినప్పటి నుంచి వెళ్ళి ఆ యాక్టివిటీస్ కవర్ చేస్తూ వస్తున్నాం సో మేమేమి అనుకున్నామంటే ఒక కొత్తగా విలేజ్లోనే ఉంటూనే ఎట్లా మన మనకు చాలా క్రూ ఉన్నారు సో మనం ఎట్లా నేర్చుకుంటాం అది మన విలేజ్ పీపుల్ నేర్ నేర్పిస్తూ అండ్ ఒక కొలాబరేటివ్ స్పేస్ లెక్క క్రియేట్ చేస్తే బాగుంటుంది అనే ఉద్దేశంతో ఈ హెచ్ఆర్డిసి అంటే హ్యూమన్ రిసోర్స్ డెవలప్మెంట్ సెంటర్ అని చెప్పేసి ఇది స్టార్ట్ చేసిన అసలు మేము స్టార్ట్ చేస్తున్నప్పుడు ఒక నాకు నాకు మై విలేజ్ ఒక ఒక టెన్ థౌసండ్ సబ్స్క్రైబర్స్ వస్తే చాలు ఇలానే స్టెప్ బై స్టెప్ స్లోగా కంటిన్యూ చేద్దాం అనుకున్నా బట్ ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ చాలా సబ్స్క్రైబర్స్ వస్తున్నారు అండ్ చాలా ఫ్యాన్స్ పెరుగుతున్నారు అంటే మాకు ఇప్పుడైతే రెస్పాన్సిబిలిటీ పెరిగింది ఇంకా బెటర్ వీడియో వీడియోస్ తీయాలి ఇన్స్పిరేషనల్గా ఇంకా బెటర్గా ఉండాలని చెప్పేసి ఆ ఫ్యాన్స్ వల్ల మాకు ఇంకా రెస్పాన్సిబిలిటీ పెరిగింది ఇంకా మనం ఒక జీవితంలో వేగంగా ఒక గోల్ని రీచ్ కావాలంటే ఒక్కనే వెళ్ళు అదే దూరంగా నీ గమ్యానికి వెళ్ళాలంటే నలుగురితో కలిసి వెళ్ళు పది మందితో కలిసి వెళ్ళి అనే దాన్ని గట్టిగా నమ్ముంటుంది అందుకే కష్టం వచ్చినా సుఖం వచ్చినా ఏది వచ్చినా అందరం కలిసి మెలిసి వర్రీ అనేది ఎప్పుడో ఉంటుంది బట్ అప్పుడప్పుడు అలాంటి చిన్న చిన్న వర్రీస్ ఉంటేనే ఇంకా మనం ఇంకా అలర్ట్గా ఉంటాం ఇంకా ఎక్కువ నేర్చుకుంటాం ఇంకా ముందుక